плане профессиональной подготовки для членов участковых комиссий железнодорожного района Гомеля прошедшую неделю можно назвать особенной. В этом году состав комиссии обновился почти на треть, а поэтому нужно предусмотреть все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время голосования. Учебу решили провести в виде деловой игры. Легких выборов не бывает. Каждый член комиссии должен не только в совершенстве знать избирательное законодательство, но и применять его на практике. Ситуации, которые могут быть на участковых избирательных комиссий при предварительном голосовании, в единый день голосования, при обращении граждан с тем или иным вопросом. Поэтому очень важно соблюдать избирательный кодекс законодательства Республики Беларусь в данных процессах. Размещенный в 51-й Гомельской гимназии 155-й избирательный участок 9 февраля открылся точно по графику. Уже через несколько минут сюда пришли первые посетители, чтобы проверить наличие своих имен в списках избирателей. Пока члены участковой комиссии будут дежурить здесь по два часа в день. С началом досрочного голосования график работы изменится с 12 до 19. Хотя к этому этапу здесь готовы уже сейчас. Все готово. То есть мы готовы на 100% к досрочному голосованию, которое стартует 20 февраля. Ну а сейчас по процедуре вот избиратели могут прийти, там, найти свою фамилию в списках, посмотреть, где они будут голосовать, ну, какие-то ответить, мы, как члены комиссии, ответим на те вопросы, которые их будут волновать. Ну, понятно, что в рамках той доступной информации, которой мы обладаем, которой мы можем донести до избирателей. 155-й избирательный участок в некотором смысле особенный. Именно здесь будут голосовать военнослужащие Гомельской пограничной группы. Несмотря на определенную закрытость военной части, в стороне от избирательной кампании здесь не остались. В каждом подразделении пограничной группы есть уголки избирателей, в которых или на которых каждый военнослужащий может ознакомиться по порядку проведения выборов в Республике Беларусь. Кроме этого, в Гомельской пограничной группе ежедневно проходит информирование личного состава, где затрагиваются вопросы выборов. На данный момент уже списки поданы в избирательные комиссии. И ну, понятно, что при изменении военнослужащих, это в силу объективных обстоятельств, у нас военнослужащий может убыть в командировку, в отпуск там, для решения служебных задач. Соответственно, списки своевременно будут уточняться и вноситься изменения. Всего в Гомельской области создано 955 участков для голосования. 21 в Ветковском районе. Наталья Суханова обязанности председателя участковой избирательной комиссии исполняет впервые, хотя опыт работы в электоральных кампаниях у нее есть. Ранее она избиралась членом комиссии, затем была заместителем председателя. Говорит, что ко дню голосования помещение украсит красно-зелеными воздушными шарами, а также организует выставку картин местных художников. Что касается основных требований, которые предъявляются к участку, то они выполнены в полном объеме. Составлены списки избирателей, установлены кабины для голосования. Одно место специально оборудовано для инвалидов-колясочников. При необходимости людям с ограниченными возможностями и пожилым будут помогать волонтеры. В каждой электоральной кампании была достаточно высокая активность избирателей. И в этом году ожидаем не менее. Чтобы выделить какую-то категорию возрастную, то нет. Вы знаете, достаточно много и молодежи, и людей среднего возраста, и пенсионного возраста. Со следующей недели мониторинг участков для голосования начнут члены областной избирательной комиссии. В случае выявления замечаний их оперативно устранят. Олег Сентеров, Анна Кустачева, Валерий Капанько. Новости недели.